Hoi hoi en welkom terug bij een nieuwe ASMR video. Super leuk dat je hebt geklikt op deze video. Dankjewel daarvoor. Het is um, deel 2 van de planten video. De vorige video die ik had um, gepost ging dus over het eerste deel van, de, ja, van mijn planten collectie. Ik dacht om er één video van te maken, maar um, het ging uh, een beetje te lang zijn. Dus um, ik heb er uh, twee delen van gemaakt. En um, ja, dit zal uh, deel 2 zijn van de ASMR planten video. Ja, en ik zal ook de winnaar onthullen van de giveaway. Ik had uh, in de voor een video een giveaway gedaan en um, ja ik zal het straks um, onthullen wie de winnaar is van de wedstrijd right. dus ik heb al een aantal plantjes getoond in deel 1 en uh, ja nu uh, komt het andere deel van, van de plantjes waaronder deze ik heb geen idee hoe deze plant heet ik weet er nog niet zo heel veel van. Ik heb er wel zo een beetje informatie op gezocht en um, een tijdje terug. En ja, trouwens, ik kan gewoon ook nog zeggen, het is een show and tell video. Ik vlieg er al direct in, maar um, ja, het zal een show and tell video zijn. Moest je um, het eerste deel niet hebben gezien. Dus ik zal plantjes tonen en een beetje tips en um, weetjes even over een aantal plantjes, alright. Dus over deze plant kan ik dus niet zoveel zeggen. Ja, ik weet dat hij een hangende plant is, maar ik had er wel iets over opgezocht, omdat um, ja, ik heb gemerkt dat deze plant wel een beetje gevoelig is aan het krijgen van bruine randjes. En uh, deze plant heeft wel nood aan um, een hoge luchtvochtigheid. Dus ik probeer hem nu regelmatig te sprayen. En het is misschien het goede moment om het nu ook te doen. Is het misschien ook een beetje een trigger? Ik vind het wel een hele mooie plant. Hij is wel heftig, dus... Um als je reesdieren hebt of kinderen, is het beter dat je hem ergens op een plekje zet, dat hij veel is staat. Dus we gaan een keer een beetje sprayen. Oké. Okay. En nu kan hij weer een beetje verder. Ik ga hem een beetje dichter. Tonen. Het is zo een speciaal blad. Het is niet dat er haartjes op staan of zo, maar uh, het is zo ja, een zacht blad. En een mooie vorm ook wel, vind ik. En een leuk potje. Hij past ook heel goed qua kleur. Bij deze plant, ik bedoel pot, ik zei hij past heel goed bij deze plant, ik bedoel pot, bij deze hier, ik vind het kleur mooi passen bij deze, het is ook zo wat groenachtig, um, met zo een klein beetje zo een bruine randje. Wat deze hier ook wel heeft, zo van boven. Ik vind het wel een, een mooie combinatie, zo. En mijn haar hangt al een beetje vast. Dit is een, um, ja, een klein houtpalmpje. Je hebt er zo, ja, je hebt ze echt in verschillende groottes. En um, ja, ik moet zeggen, ik heb hem nog niet zo lang. Volgens mij was dat... Um, Laatste nieuwe plant die ik heb gekocht. En hij doet het eigenlijk wel heel goed. En ik, um, ik spray hem 
probeer ik iedere dag te doen, maar uh, ik vergeet het wel um, soms een keer. Maar um, ja, hij heeft dat wel nodig dat je hem af en toe een keer spreekt om um, ja, zo ook een beetje het stof van de bladeren te halen. Dat helpt wel als je een keer spreekt. De potgrond bij je een houtbal moet wel goed vochtig blijven. Dus, um, het is niet zo goed als je hem zo laat uitdrogen. En um, ja, iets dat ik nog had gelezen over deze plant, is dat je hem eigenlijk beter van, van boven water geeft dan van onder, omdat er um, ja, kleine worteltjes zijn van zo'n ja, babyplantjes, die eigenlijk niet zo laag in de potgrond zitten, dan als je like, water zou geven van de andere kant, dan kan het zijn dat ja, het water niet tot dan uh, van boven komt en dat die uh, ja, babytjes eigenlijk dan zouden um, doodgaan. Dus het is eigenlijk beter dat je van boven water geeft blijkbaar. Dus uh, een weetje. En ik heb hem gekocht met deze pot. Dus het was eigenlijk een, uh, een combo van uh, plantje en pot. Ik vind de vorm heel leuk. Dus zo, ja, zo keer iets, iets anders. Ik zet um, deze plant eigenlijk in de slaapkamer. De temperatuur moet zo minimum 13 graden zijn voor een houtpalm. Dus um, de slaapkamer is eigenlijk ook perfect om hem daar um, te zetten. Dus um, voilà, houtpalmpje. En dan um, next is deze. En ik vind die super mooi. Klim op, plantje. Maar um, ja, je hebt daar dan blijkbaar verschillende soorten in, want het is zo niet typische klimop die je ziet zo, uh, dat, je, dat je buiten heel vaak ziet, zo die donkere klimop. Maar um, ja, deze is zo een ja, variant of zo. En de plaatjes zijn zo ja, echt flinterdun. Ik zal het een keer een beetje dichterbij zonen. En ik vind zo... De kleuren, echt super mooi, het is zo precies. Ja, zo gelijk een beetje een, een soort van aquarel kunstwerkje op het blad, zou je eigenlijk bijna zeggen. Ja, ik vind dat hij echt super mooi is. En hij is ook uh, heel goed aan het groeien. Er komen al heel veel kleine blaadjes. Super blij mee. Hij, um, ja, het kan wel tegen zo'n plek waar er zo direct zonlicht is, maar uh, dan gaan de plaatjes wel zo wat lichter kleuren. Ja, ik doe het eigenlijk echt wel goed. Het is dus, uh, heel blij mee. Ik vind, hem echt, ja, ik vind hem echt zo mooi. Niet alleen de vormen van het blad, maar zo gewoon ja, de, de kleurtjes zijn echt uh, super mooi, vind ik. Very cute. Oké, okay, wat is er nog? Twee kleine vet plantjes. Kijk, dit uh, was een cadeautje. Heb ik gekregen van een uh, vriendin. Echt super cute. Het is een hele mooie combinatie, zo die twee. En ik vind de potjes ook echt super mooi. Zo heel zattig, twee kleine. Plantjes.
Dat is um, vetplantjes, super gemakkelijk om te onderhouden. En niet veel water nodig. Oké, okay, wat is er nog? Deze. Oké, okay. het ziet er een beetje raar uit. Ik weet het, ik heb um, nog niet de ideale pot ervoor gevonden. Dus dit is een augurkenplantje. En uh, dat is een plantje die echt wel houdt van direct zonlicht. En ja, ik heb het gemerkt. En het was eigenlijk mijn eigen fout wel een beetje. Van de, ik wist dat, hij, ja, dat, dat dat een type plant is die dus houdt van direct zonlicht. En um, ja, toen ik ging verhuizen, heb ik deze plant hier in het huisje um, een plekje gegeven wat eigenlijk niet zo ideaal was. En te ver van het raam. En ik merkte dat hij eigenlijk begon zo... Ja, dat, de, dat zijn bladeren zo wat bruin begonnen te worden. En eigenlijk begon af te sterven. En ik dacht van oei, wat is er mis of zo? En um, ja, gewoon vergeten dat hij eigenlijk nood heeft aan echt veel ja, zonlicht, direct zonlicht. En um, ja, ik heb een stukje ervan moeten afknippen. Dus um, dit is eigenlijk hetgeen dat nog overblijft. En dit doet het voorlopig goed. Um, maar ik heb hem toen ook gezet dicht bij het raam. En uh, nu weet ik ook echt van, oké okay, Jolien, niet vergeten. Uh, je zet hem best op de vensterbank. Ja, ik vind hem gewoon super schattig. En dit is ook een vet plantje, want hij uh, slaat zijn vocht op in de bladeren. De blaadjes lijken op uh, augurkjes, vandaar uh, de naam. Voilà. Schattig plantje. Ik hoop dat hij het nu verheeft. En dat hij gewoon uh, verder groeit. Oké. Okay. Next. Is deze, denk ik. Kijk eens naar uh, deze mooie eyecatcher. Allee, ik vind hem echt zo'n beetje een eyecatcher omwille van uh, ja, de mooie vormen, grillige vormen van de bladeren. Deze plant heet Zaag Cactus. Dus uh, het is effectief een cactus. Het is geen gewone kamerplant. Dus uh, dat is wel gek als je zo, ja, hem zo. Je ziet, zou je gewoon echt denken van ja, het is een gewone kamerplant. Maar um, het is effectief een cactus en heeft zo, ja, zo wel kleine ja, haartjes dat je ziet bij een cactus. Dus um, daar heb je de link wel zo een beetje van. Maar ja, op het eerste gezicht zou je het eigenlijk niet zeggen dat dat een cactus is. Maar um, ja, hoewel dat het een cactus is, heeft hij wel een beetje meer water nodig dan een... Ja, een gewone standaard cactus. En ja, qua grootte, ik heb zo'n middelmatige uh, gekocht, gekozen denk ik. In het begin, als die nog zo wat kleiner is, dan uh, staan de bladeren recht. Maar dan als ze uh, ja, een beetje beginnen te groeien, dan uh, gaan ze beginnen te hangen. En het is eigenlijk een uh, hangende plant. En ja, ik heb gelezen dat de bladeren blijkbaar tot 1 meter lang kunnen worden, wat echt wel gek is. Ja, ik denk dat ze nu zo, ik weet niet, 30 centimeter of zo zijn, of misschien zelfs al een beetje langer. En uh, ja, ik zie hier zo topjes groeien, om het zo te zeggen. Ik weet niet of je het uh, goed kan zien, maar uh, hier. En ook hier. Dus ik denk dat dat nieuw is en dat hij um, ja, aan het groeien is, dat hoop ik. Ja, iets dat ik niet wist, wat ik wel super leuk vind, um, is, uh, allee, wat ik super leuk vind om uh, te weten van deze plant, is dat hij blijkbaar bloemen krijgt en dat is dan zo in de periode van de herfst, maar het is echt zo van heel korte duur dat hij zo van die ja, mooie witte bloemen krijgt, maar ze ze bloeien eigenlijk s'nachts, dus uh, de kans is groot dat je het eigenlijk niet ziet. 
en dat het voorbij is of zo. En de bloemen ruiken naar vanille, blijkbaar. Dus uh, ik ben heel benieuwd als het dan, ja, herfst zal zijn. Of dat er dan bloemetjes aan zullen komen. Maar het zijn blijkbaar echt wel zo grote bloemen of zo. En um, super mooi blijkbaar. Dus ja, ik hoop dat er uh, ja, bloemetjes aan gaan komen en dat ik het ga kunnen zien. Dus dat is echt wel leuk om te weten. Dat wist ik eigenlijk niet toen ik hem um, had gekocht en ik hang vast. Dus um, ja, voilà. Dus als je eigenlijk op zoek bent naar een kamerplant die lijkt op een kamerplant, maar je wilt er niet te veel tijd en werk in steken, dan uh, is misschien die, deze wel een goede optie. Met dat hij eigenlijk een cactus is, dus uh, niet veel onderhoud vraagt. Maar dus uh, wel ietsje meer water dan een gewone cactus. Dus ja, voilà. Het is dus, um, een hele leuke vorm. Heel speciaal, vind ik. En het zijn echt wel heel stevige bladeren. Dus voilà, de zaagcactus. En dan... Next. Voilà, deze. Ook een vetplant, maar um, ik heb geen idee hoe dat de plant heet. En ja, ik weet gewoon dat hij heel makkelijk is om um, te onderhouden en hij lijkt zo precies. Ik weet niet, zo, hij heeft wel zo eigenlijk iets mee van een palmboom of zo. En um, ik kreeg zo kleine babytjes, zoals je ziet. Eigenlijk is het best wel grappig van zo bepaalde planten. Heb ik dan zo heel veel opgezocht omdat ik er veel over wil weten. En dan uh, ja, van sommige planten dan ik gewoon niet. Ik weet niet zo waarom. Ja, ik denk gewoon zolang dat het goed gaat of zo, denk ik. Oké, okay. dus ja, daarover kon ik eigenlijk niet zoveel zeggen omdat ik er niet veel van weet. Oké, okay, wat is er nog? Iets um, helemaal anders. Moest je echt totaal heen. Ja, plantjes in huis willen, omdat je ze niet goed kan onderhouden of zo, of weet ik veel wat, dan uh, ja, kan je nog altijd zoiets of zo in huis halen. Dan heb je toch iets van een link naar um, plantjes. Ik heb um, dit gekocht in de kringloopwinkel. En ik zag het zo staan en ik dacht van, wow, cool hier nog of zo. En um, ja, het is iets helemaal anders. Maar het is ja, in de vorm van een cactus. Dus, um, Moest je op zoek zijn naar um, zoiets, wie weet, vind je zoiets in de kringloopwinkel, zoals ik. Voilà, een um, cactus, fake cactus. Dus wat is er nu nog? Ik denk dat we nu zitten aan, de, aan een groepje plantjes die ik heb gekocht, die uit dezelfde familie komen. En het zijn een beetje grotere plantjes. En dat was eigenlijk een, zo, een voordeelpak dat ik had gekocht online omdat die planten zo planten waren dat ik niet direct vond in zo winkels in de buurt of zo. Of in een algemene plantenwinkel. En um, ja, ik ga ze gewoon een keer tonen. Deze is uh, onder andere eentje. Dus het zijn plantjes van de Calathea familie. En ja, zo het, het bijzondere... Aan deze plantjes is dat het eigenlijk bewegende plantjes zijn. Dus overdag gaan ze eigenlijk hun bladeren zo wat plat laten hangen, zoals je ziet eigenlijk bij deze. En s'nachts, als het dan donkerder wordt, dan gaan ze eigenlijk rechtop beginnen te staan. En uh, ja, die planten worden ook wel de bewegende plant genoemd. En 
Ja, het is ook zo speciaal als het dan zo uh, avond is, dan hoor je ze af en toe zo een keer ritselen. Zo de bladeren dat je, zo, dat je dan zo iets van, ah ze zijn zo in, in beweging of zo. En um, ja, dat is echt wel zo iets heel speciaals. En ja, deze plant vind ik echt zo echt een super mooie plant. Ik, ik, ja, ik vind het bladvorm vind ik zo mooi. Ik hoop dat je het goed kan zien. Ik vind het echt zo een kunstwerkje. Ik vind die, het is zo precies alsof dat het er ja, op geschilderd is. En ik vind de vorm gewoon zo mooi. Echt, ik vind het um, ja, super mooi. Het is soms zo dat ik sta te staren naar... Um, deze plant onder andere en dat ik dan zo denk van hoe kan die nu zo mooi zijn? Ja, ik snap het gewoon niet. Maar het is zo'n mooi blad, uh, vind ik. En je zegt, um, oké okay, ja, ik ga waarschijnlijk de hele tijd zeggen al super mooi, super mooi. Ik ga een herhaling van me, maar um, ja, ik vind het echt um, prachtig, deze, deze planten. Maar... Ze zijn niet zo gemakkelijk om um, te onderhouden. Dat is wel een beetje een uitdaging bij deze planten. Um, dus dat is eentje van de Calathea-familie. Deze. En ik heb ook nog deze. Ook lid van de Calathea-familie. Die heeft ook een heel mooi bladvorm. Maar dus, um, die plantjes zijn wel... Niet zo gemakkelijk om uh, te onderhouden, omdat ze wel ja, meer uh, zorg vragen dan zo de gewone kamerplanten. Waarom? Omdat um, ja, deze planten zijn eigenlijk afkomstig van tropische gebieden. Dus ze zijn eigenlijk wel ja, een hoge luchtvochtigheid gewoon. En natuurlijk, ja, als die planten dan in een huis komen te staan, is dat wel een groot verschil. Dus... Um, ja, een hoge luchtvochtigheid is echt wel heel belangrijk bij deze planten. En ja, als het dan winter is, zoals nu, met de verwarming op, ja, is dat wel niet zo ideaal. Ja, wat ik doe, is uh, elke dag sprayen. Gewoon om te helpen voor een um, ja, hogere luchtvochtigheid te creëren. Maar ook, ik zet er zo schaaltjes water bij soms, omdat het dan ook wel uh, goed is. Voor die plantjes, maar um, dat is wel iets wat je um, ja, echt rekening mee moet houden als je zo'n plantjes in huis neemt. Dat je ze um, ja, schaaltjes water op de verwarming zet of bij de plant zet en, um, en of ja, regelmatig sprayen. Dus um, dat is wel iets dat ik elke dag doe. En ja, nog iets is dat de potgrond bij deze plantjes wel lichtvochtig moet blijven. Dus um, het is eigenlijk um, niet zo goed dat de potgrond droog wordt. Ik heb um, een watermeter gekocht. Ik heb er twee gekocht, omdat het wel nog handig is om te weten wanneer um, dat de potgrond droog begint te worden. En bij deze watermeter kan je zien als het blauw gekleurd is, dan is de potgrond voldoende vochtig. En dan als het dan begint te verkleuren naar um, wit, dan uh, is het teken dat je terug moet water geven. Dus um, ja, moest je moeite hebben met wanneer dat je plantjes water moet geven, dan is zo'n uh, watermetertje misschien nog een goed idee. Iets dat ook um, kenmerkend is. Maar niet alle planten hebben het, maar um, er zijn wel veel planten die zo... Je kan het waarschijnlijk ook zien dat de, de onderkant van het blad is paars. Het zijn er veel van de Calathea um, familie die um, paars, een paarse onderkant hebben van blad, maar niet allemaal. Ik heb uh, eentje die dat niet heeft en um, ik ga hem ook een keer tonen. Ik uh, weet niet goed waar ik de planten moet zetten eigenlijk. Het staat hier echt zo vol met plantjes. Next. Deze is um, 
een beetje groter. Deze heeft geen paarse onderkant. En deze zie ik heel vaak uh, bewegen s'avonds. Dat er zo een aantal blaadjes bewegen. Dus die is uh, ja, al een beetje groter. Zie zo. En dan heb ik nog deze. Ook van de Calathea familie. Ja, deze plant, bij deze plant heb ik eigenlijk mijn twijfels. Ik weet niet of hij iets had um, overleven, eerlijk gezegd. Het klinkt zo erg, het klinkt zo dramatisch, maar hij heeft um, echt wel serieuze bruine punten. Ja, het is zo precies zo uh, gelig-achtig. Dus het kan zo verschillende redenen hebben. Um, maar bij deze weet ik het niet goed. Bij deze heb ik zo wat mijn, um, mijn twijfels of zo. Of dat hij het gaat halen. Hij ziet er voorlopig wel nog oké okay uit of zo. Maar um, ja, het zijn wel al zo stukjes, de topjes afgeknipt. Dus ja, dat is... Um, Iets wat ik niet zo goed weet, wat het probleem is bij deze. Dus ik zeg het, Calatheas, niet zo gemakkelijk. Ik ga um, ook nog een beetje moeten researchen over deze, denk ik. Oké, okay. er is nog een plant. Nog een plant van de Calathea familie. En dit is echt wel ja, de eyecatcher, ben ik, van... De plantjes die ik hier allemaal heb, ik vind hem echt super mooi. En je zal hem misschien al een keertje gezien hebben. En misschien heb je hem ook in huis. En je is echt super mooi. Ik zal hem eens uh, tonen. Ik geloof dat hij medaillon heet. Maar uh, er zijn ja, veel verschillende soorten van dit type plant. Het zijn zo verschillende patronen op het blad. Ik vind dat echt zo. Zo'n schone plant. Ja, het is echt wel zo een eyecatcher, vind ik. Dat zal ik hier een beetje dichter tonen, dat je het goed kan zien. Ja, dat is een van de grotere kamerplanten die ik heb. En hij doet het voorlopig wel goed, heb ik de indruk. Hij heeft zo een klein beetje bruine randjes, maar dat valt nog goed mee bij deze plant. Ja, ik probeer deze zoals de andere ook... Um, altijd elke dag te sprayen en deze heeft ook een uh, watermetertje zoals je ziet ja hele mooie bladeren vind ik en um, ja super blij mee met deze plantjes dus um, voilà ik denk dat alle plantjes die hier staan aan bod zijn gekomen en uh, oké, okay, dus nu is het moment om de winnaar van de giveaway te onthullen. En ja, ik had dus een giveaway gedaan in, uh, in de vorige video. Zo aan het einde van de video had ik dan zo, ja, zo precies dus de soep en de patatten, zoals ze zeggen bij ons. En uh, ja, zo... En zegt van, ja, ik doe een giveaway, vrij random. En je kon dit winnen. Ook helemaal in thema met de plantjes. Een uh, leuke plantenhanger. Waar dat je een leuk plantje in kan stoppen. Dus met een haakje voorzien. Dus je kan hem ergens aanhangen. En hij is super stevig. Dus... Oké, okay. hier komt het. Super dankjewel om uh, mee te doen. Aan iedereen die heeft uh, deelgenomen. En de winnaar is... Voilà, dus super proficiat. En uh, ja, deze plantenhanger zal uh, jouw richting iets gaan. Dus ik ben heel blij dat hij... Uh, een nieuw plekje krijgt, dan dat hij hier ja, gewoon blijft te liggen en uh, stof te vragen, want dat is niet zo leuk. 
Dus uh, ik zal jou nog een uh, privé-linkje sturen voor de verdere afhandeling van de giveaway en zo. Dus ja, voilà. Dus proficiat. En uh, dankjewel aan de anderen die hebben uh, meegedaan. Dus voilà. Dat was het. Dat was de planten video, plantencollectie. Ja, super dankjewel om te kijken en misschien zie ik je terug in een volgende video. Dat zou um, heel fijn zijn. Alright, doei doei!